Evo, još jedan put. Ne znam stvarno zašto sad nije radilo bilo, a evo sad je proradio log. Mogu sam ugasiti palit emulator i... Evo ga, znam kad kliknem on već, ovdje se pojavi. Međutim, ovdje, kada odemo na, znači ili na DDMS, onda se ovdje... Znači ovdje su vam svi logovi. Znači kad se operacijski sustav pokreće i tako dalje, ovdje vam piše aplikacija koja je izvršila i ovo vam je tag, ona oznaka. Sad ako pogledate ovdje, ovo, znači to je ona, ups, to je naša poruka. Znači ovdje tu je aplikacija u tom paketu, sad se drži onaj tag i to ovdje je drugi. Naravno, tu možete raditi i filtriranja, tako da se onda može da izvuči samo ono što vam je potrebno. Znači, u ovom searchu možete reći, recimo, ccf. Je ccf, ali ovdje mora onda biti... Ne, to je prefiks, znači ovdje mora reći... Poruka, vidite, znači to je po tekstu izvučeno koliko puta je to. Eto, tako da, znači, tu su oni lokalni ispisi, ne ide na standardni izlaz kao što ide kod svakog programa, nego ide, znači, na... Ok, znači, to su događaj. E sad, sljedeća, sljedeća stvar je, ajmo napraviti novi, novi activity. Da bi napravili novi aktiviti, prvo što moramo napraviti je kreirati layout. Nakon toga trebamo kreirati klasu od aktivitija. Moramo definirati da taj aktivit uopće postoji za aplikaciju, znači ono mali Android manifest file, i moramo ga još pokrenuti pomoću intenta. Znači kad kliknemo na ovaj page, da se onda pokrene taj. Znači idemo sad na tome. Znači prva stvar koju trebamo trebamo napraviti je napraviti novi layout. To radimo tako, znači da odemo na projekt, desni klik, new, android xml. Znači, stvara se XML datoteka u principu za layout. I onda nas pita, znači, koja vrsta resursa nama treba ovaj tu layout. Pita se u kojem projektu. I kako ćemo nazvati, znači, taj file. Sad ćemo ga nazvati second, kao drugi layout. Ovdje možemo odavrati koja vrsta znači osnovnog elementa, znači da li je to lista, da li je to nešto drugo, vidite ima i dosta. Mi ćemo kao osnovni element uzeti ovaj linear layout. Kliknemo znači na next, ovdje nam ništa da li ne treba, finish. Ono što se sada stvorilo, znači ovdje tu u ovom new layout, tu je napravljen second.xml i koji nam je odmah otvoren. Znači, ako ga pogledamo, on izgleda ovako, znači samo ima ovaj tu linear layout. Ovdje ćemo napraviti, dodat ćemo text view unutra, znači običan tekst. Tek toliko da ga razlikujemo, ne može pisati isto ovo, tek toliko da razlikujemo, kad kliknemo da se razlikujemo, da je to dobro. Mada i neće imati gump, ne? Evo. E sada, kad smo to napravili, znači snimimo to. Onda trebamo napraviti novu klasu koja nasljeđuje activity. Znači, odemo u ovaj tu paket, desni klik, new class. Ok, to nam je odmah paket upisan. I ovdje ćemo tu klasu nazvati second. Ona mora nasljeđivati activity. 
Znači ovdje tu gdje piše super class, tu moramo staviti activity. Pošto ne znamo na pamet pakete u kojem se nalazi to, onda odete ovdje tu na browse i tu napišite activity i sad vidite šta imate od activity, znači trebamo ovaj tu activity koji se nalazi u Android Apple. Znači njega odaberemo, finish i sad je napravljena ta class. E sad, ako se sjećate, isto kao i u ovom main activity-u, znači tu trebate ovaj onCreate imati, znači on se pozove na početku, ne. E sad, znači da bi ovdje to dodali, mogli smo prepisati to tamo iz main activity-a, međutim u Eclipse imate nešto što se, znači recimo desni klik kliknete ovdje, odete na source, Znači desni klik na kod u kojem želite dio koda da Eclipse izgenerira, odete na source i ovdje stavite override cross implement methods. To znači da će napraviti takve metode koje je naslijedio, ali će ih nadjačati. E i sad tu imate različite metode u toj klasi activity, a ono što nam treba je onCreate. Znači sad možemo doći do otkrije onCreate. Evo tu stavimo kvačicu i kažemo OK. I sad nam je napravio točno sa potpisom, znači šta prima kao parametre i šta se tu dorada. E sad kad to imamo, ovo brišemo ovaj komentar. U tom onCreate-u sad trebamo pozvati znači onaj layout. Tako. Znači ono što smo napravili, onaj XML. To radimo tako da pozorimo set content view r.layout.second Znači isto tako smo imali zapravo u mainu, a u mainu nam je to automatski napravljeno. Znači to znači da ćemo u tom activity-u kad ga pozovemo da će se onda taj layout udrlo staviti, da će se onda u samom textboxu. E, to je, to je znači onaj drugi dio. Treći dio, rekli smo znači da moramo registrirati taj layout u manifestu. Znači otvorimo Android manifest. Otvorimo Android manifest i ovdje ako odemo na, samo malo. Gdje, gdje, gdje? Na ništa. Tu bi trebalo biti. Dole. I onda pod application pa je dole. Znači ovdje vidimo, znači imamo aktivnosti. Ovdje je onaj main activity koji je napravljen. Sad tu trebamo dodati drugi. Recimo ovdje ćemo povećati da se vidi. Znači dodati novu aktivnost, znači kliknemo na add, znači dodajemo ovaj tu activity, ok, i sad nam je on tu dodao activity, međutim koji? Ovdje pod name, ako odemo na browse, tu će se potražiti u našem projektu i nađeno je da ima main i da ima second, znači mi želimo ovaj tu second, njega odaberemo, ok, to se tu, znači, kad to snimimo, onda će se ovdje tu pojaviti ovaj second activity. Što se zapravo dogodilo u XML-u? U XML-u znači je dodan zapravo ovaj tu dio. Znači dodan je taj second activity. Znači moramo ga registrirati. Ok, e sad kad smo to napravili, zadnji korak je da tamo kad kliknemo na GUM, napravimo intent i pozovamo. Znači sad dodamo ovaj tu main activity, tu gdje je ovaj klik, znači maknut ćemo ovaj toast. Tako. I tu ćemo znači sada ovaj dodati, tako da napišemo intent jednako new. Ah, nije ga ovdje tu slušio, ctrl razmak, znači da nam stavi u import. Dobro, new intent. I sad taj intent, vidite, imate različite vrste tih intenta. Ono što mi zapravo trebamo, trebamo ovaj koji ide, znači, sa ovim tu context package-om i klasom. 
package, taj kontekst je zapravo ovaj to activity, znači koji ga poziva, to je kontekst. Znači tu ćemo sad staviti this. E, ali ako stavimo ovdje this, onda mislimo na ovaj tu objekt koji smo ovdje stvorili. Pa ne možemo samo this, nego moramo staviti naziv glavne klase main activity.this i drugi parametar je koju klasu stvaramo, to je onaj second.class. Second.class. I tu točka zavisavamo na kraju. Znači tu smo napravili taj intent i nakon toga moramo pokrenuti. Znači start activity i taj intent. Ok? Znači, na taj način smo sad ćemo tu pokrenuti tu aktivnost. I znači tu smo povezali. Kad kliknemo na bomb, onda će se stvoriti ovaj intent i pozvat će tu aktivnost koja će očekati to na view i to će nam se pokazati. I sada to krenemo. Ok. Fetch, evo ga, znači pokrenuo se ovaj view, kada odemo na back, onda se vraća na onaj prethod. Znači opet kliknem na fetch, tu je onaj stack koji se stavlja, znači ovo je stog, znači ovo je prvi, ovo proaktivno se stavlja na stog, i druga se stavlja kao aktivno. Ok, ima pitanja? Dobro. Znači, to je kreiranje novomatinosti. Sad tako možete više tih aktivnosti stvarati, pozivati jednu drugu i tako dalje. Evo, znači, ovdje imamo taj sekundi sanel. Vidimo kako ćemo da ovo izgleda. Ovdje smo dodali da će ovdje do sekundi, znači ovdje smo nekogače imamo naravno na sadljivu i dodali smo content view. Znači, stvorili smo manifestu ovaj studio. Znači, ovdje smo dodali smo ovdje do sekundi. 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 Sljedeća stvar je, ok, sad mi ne bismo željeli da je ova u, znači ovo koje smo sad nakrali, sad smo ovo pokazali da nam se posljedaju, međutim mi bismo htjeli ono u našem pogledu da je ono u listu. Znači htjeli bi napraviti taj list activity. Koji su koraci? Prvo, znači moramo stvoriti glasu koja je nasljeđuje list activity. Znači za list activity imamo nasljeđivanje posebne glase, koja onda ima ograđen već mehanizme u sebi, koje ćemo onda iskoristiti. Druga stvar, moramo kreirati i postaviti tamo znači lista datke. Znači, ta lista mora u njegu uzimati podatke, a te podatke uzima iz toga datera koji je to učitao, ili iz vaze, ili iz mreža, ili od nekog. Treća stvar, trebamo deklarirati tu aktivnost u Android Manifest. Znači, kao i bilo koju aktivnost, znači to moramo tamo staviti, kao što smo stavili u ovaj sekret. I naravno, moramo ju pokrenuti pomoću onog intenta, isto kao što smo imali u ovom prethodnom primjeru. Znači, imamo samo dva dodatna koraka u odnosu na ovoj prethodni primjer. Pa idemo vidjeti, znači, kako taj aktivnost. Znači, napravit ćemo klasu Schedule List Activity koja će nas mjeriti ovaj list aktiviti, nadjačit ćemo metodom on create i tu ćemo napraviti sljedeće. Znači razlika je da ćemo napraviti set list adapter gdje ćemo napraviti novi adapter koji se zove array adapter koji ima string. Znači to je polje string. Za početak ćemo obično stringove pokazivati kao list. Znači on mora imati kontekst, ima layout, znači to su nekako dva načina, znači da li 
Това, че това заправо е това, е това сумя на него сами на него. Андроид е лайал циклодис антигена, че му вставили и саме податки. Значи той е ходи, а ходи е слабо до годия. Дефинира, значи той е стигнал, ако е имал три елемента. И като са направили, значи ако е слабо тази адапте, ама ако не е слабо на гайд по дискусия, ще е скрил да не е бустово. Значи това са слабо, което трябва да му надава. Иначе, Што се тиче, значи ти имаш константи, тоа има тоа коментација кој е константи тоа што значи. Имате хрп пример да речеме како се како се ради адаптер, како се користи листа и така да. Значи за нешто важно да се види правилно, не го чува покажа, значи кроз овај пример како тоа иде. Е, и сега ќе го направиме, значи тоа е листа активити у листа овој секој, значи направи ќе ми ја ушије на тај. Ok, ajmo vidjeti ovdje Eclipse. Znači, prvu stvar koju trebamo napraviti, trebamo napraviti klasu. Znači, opet tu, znači na ovaj tu schedule, new, klas. Klasa će se zvati schedule list activity. Ok. Ona naslijeđuje List activity. To je to. Ok. Evo, sad je ona prazna. Moramo nadjačati metodu on create, znači desni klik unutar ovoga, znači desni klik. Source override. I ovdje nastavljamo, znači koje smo rekli, znači iz activity ja moramo naslijediti. On create, on create, evo ga. Ok. Na komentar pišemo. I u tom on create moramo postaviti onaj list adapter. Znači, set list adapter, new array adapter, koja vrsta klasa, znači imamo stringove, array stringova, kontekst koji je, je naravno this, znači ovaj, a ovaj, znači ovaj tu view resource id je r.layout.this Ne, ovo to je Android R layout, pardon. Točka R, točka layout, točka simple list item 1. Ok. To, samo da vidimo. E, da, imamo još jedan parametar. Znači, to je ovaj tu dio sa tri parametra i drugo su, znači, polje, polje ovih stringova. Znači, ovdje smo nazvali to mstrings. mstrings. Trenutno ih još nemamo. To ćemo ovdje tu napraviti. Private mstrings koji je znači polje stringova, jednako je new string polje biti často zagrade item 1 item 2 item 3 Točka naraz. A, ali. Trenutku. Ok. To je to. I još, znači, moramo staviti get list view. 
točka set text filter enabled pro. Ok. To bi trebalo biti to što se tiče toga. E sad, nakon što smo to pisali, moramo registrirati tu aktivnost znači u manifestu. Evo manifest. Ovo to da nađe tu na application, ovo ćemo to da se vidi sve. I znači ovdje trebamo dodati taj znači ovdje trebamo dodati aktivnost tu i moramo odabrati schedule list activity kako to spremimo, evo to je tu znači dodali smo manifest i još trebamo u main activity sad umjesto ovoga koji smo imali do sada trebamo zapravo, znači, umjesto ovog sekunda, poslat ćemo, znači, ovaj drugu aktivnost ćemo pozvati, znači, tu je schedule list of tip. Znači, umjesto toga. I sad bi to trebalo raditi, ako nismo nigdje zeznuli. Run is, run with application. Nima. Ok, ovo je lista, peć, evo ga, lista, znači možemo se micati po listi gore dole, znači to je to, naravno kad kliknemo na nju, sad se ništa ne događa, tako da sad ćemo sad dalje to razraditi, da onda vidimo. Možete se možda vratiti malo ovdje kod svijetu učinu. Mogu. Od? Od? Daj. Set filter negu tru. Znači da se pokazuju filtrirani ne znam sad točno na pamet, to bi trebalo i pogledati baš točno u API. Ne trebamo vidjeti što kaže API o tome. Declaration, recimo... A, nema API, a ovdje treba vidjeti što je. Znači da je vjerojatno, znači da je to tekstualno i da se ovaj... Ne znam na pamet, treba bi baš u API pogledati, recite. Aha, znači kad upišemo na tipovnici tekst, da to onda ide do tog entry-a. A, ništa, možemo probati. Znači, i može biti. Da, znači ovdje, evo sad malo je ovo preveliki ekran, ali ovdje dolje, E, ne mogu, sad moram bi ga ugasiti. Znači, tu ovo je znači sa kojim smo počeli. Znači, recimo, ako imamo, smo pišemo samo, a ne, znači od početka mora biti i, pa to je ok, ali ako nam pišemo neko slovo sljedeće, onda, znači, radi filtriranje. Ok, evo, bravo. Ima još pitanja? Molim? Schedule manifest. Samo malo. Ovo je tu. Šta sam tu dodao? Znači, svaki put kad napravite novu aktivnost, i ako hoćete ju pozivati, onda morate doći na ovaj tu donji dio. Na taj donji dio i tu ju dodati. To je zapravo, to radite tako da odete na add, dodajete aktivnost, onda ona pravi onu praznu, znači sad je tu na prijevu stavio praznu, i onda kad pod ovim ne imam, sa browserom dođete do klase koju će on pozvati. U 
recimo ćemo maknuti. Sad, ako pogledate ovom XML-u, zapravo što se dodalo, dodalo se ovo tu. Znači, tu je samo deklarirano da ta aktivnost postoji u toj aplikaciji. Jer inače ne mogu, ne mogu intenti inače ne raditi. Molim? E, to je sad pozivanje aktivnosti. Znači, pozivanje aktivnosti ide tako da tamo onom glavnom main activity-u, znači tu smo pozivali second, sad hoćemo da kad na klik se pozove druga aktivnost. I onda smo tu umjesto seconda stavili ovaj schedule list activity. No. Ok? Ok, e sada, ono što mi želimo u toj listi su podaci sa mreže. Znači ono što želimo sa ferovih stranica. E sad, za svaku mrežnu komunikaciju, koja traje neko vrijeme. Kad bismo mi to napravili u onoj obradi događaja, kako kliknu, onda bi se, pošto to traje, možda jedna sekundina ili možda čak kraće, dok to traje, znači pošto se to izvršava u sredu koji je zadužen za grafičko sučenje. Znači sad u guli se izvršavaju se izvršava u jednom sredu, znači jednom niti treći. I ako tu radimo dugačku obradu, onda nam se kompletan guli zamrzne. E, a to ne želimo. Nego se onda to mora raditi u novu kredu. Znači, za bilo kako dugačko računanje, za nekako komunikaciju, uvijek kada imate obrad za nekako klika nešto iz gulija, onda morate na taj novi kred koji će to u posljednji raditi. E, kad on završi, onda to treba javiti, znači ono treba detati u samom grafičkom slučaju. Ja sam sam gotov i to treba trajati. Međutim, što je problem? Grafičko slučaje ne smijete mijenjati iz ovih pozadinskih sredova, nego samo iz sredova koji su, znači ovaj glavni mjeran koji se zapravo ne grafički događa i se dali. I onda morate raditi signalizaciju izveću njih. Znači, kod mrežne komunikacije imamo dugačko računanje, imamo, znači možemo to raditi u novom kredu, a sinkronizacija se onda radi tako, znači imate dvije klase koje možete to izvjeti. Klasa Android i klasa Asyntask. Znači, to je što sam dano, dolazi sa Androidom. E sad, kako izgleda taj kredu? Znači, imamo nekako aktivnost, ono što mi moramo u toj aktivnosti je definirati atribut na razli objekta, handler, i onda u on krijecu moramo napraviti objekt i dodijeliti to u toj realnom stranu. Ono što je vi kako handler, Znači, da ga se stvara objekt, da se on stvara u tom pravdanom ljoj fredu. Znači, on kreće se poznat u tom fredu koji je zadužen za grafičku slučaju. Znači, on se mora tu zvoriti, inače on neće raditi. E, i sad da bi napravili taj nekakav novi fred pozadinski koji nešto radi, to se radi tako da se napravi objekt rando, to je inače slučaj koji je kreditira i ovdje moramo imati metodu rada. I tu, u toj metodi rada, znači ona koja što ćemo ovdje završavati. Znači, u toj metodi rada, mi zapravo radimo ono što se radi u posljednje. E sad, kad smo gotovi sa tim, onda moramo, znači, promijeniti grafičko slučenje, ali opet u onom kredu koji je zadužen za obradu grafika. E, to je jedno tako da opet napravimo novi grafiki objekt i njega, znači taj objekt, znači pozorimo handler točka os. Znači, na dobro je handler, on je tu koji je ovdje stvarno, pozorimo je to u post. 
Šta će taj Hemler napraviti? Taj Hemler će zapravo u Znači, redu koji je zadužen za različnog slučnika, ta je treba. On ima jedan red događaja i kad ti kliknete ili kad pomaknete ništa ili nešto, on uzima te događaje iz tog reka i obraža ih jednog objekta. E sad će u tom reku imati ovaj radnog objekt koji će on onda isvršiti kad mu dođe na ovo. Znači, to je taj dio. Znači, nije sad u post i onda kad to dođe na ovrhu, to dođe sa ovom metodarama unutar njega i tu radimo ono što se dršava u ovaj predmet. Sad kad smo to napravili, još ovaj tu radimo malo pokrenuti, a to u većinu pravda da napravimo nju na ovdje prepravno, počne sa... Znači, tako većinu na ovdje prepravno. E, to je jedan način. Drugi način koji je možda jednostavniji, ja ću vam ga, znači to ćemo implementirati, je pomoć tako zvan asikas klase. Znači ona radi vrlo sličnu stvar. Međutim, ona je komplicirana u tom smislu da imamo nekakve ove parke. Znači stvorit ćemo taj asikas novu objekt, koji ovaj prvi parametar na poznačava zapravo parametri koji će se poznati s metodom u integrantu. U integrantu je znači to neki pozadinski red koji se izvršava za komunikaciju sa mrežom. I znači to su ti parametri, to će biti ovaj drugi. Ovo je tu, zadnji je ono što će taj drugi integrant vratiti kao rezultat. Znači tu ćemo nešto izvršiti, dogvatit ćemo sa mreža podatke i te podatke ćemo vratiti za ovaj metod. Ti podaci će se onda poznati, znači poznat će se metoda on post execute koja se izvršava u URI. URI zvezi. Znači u onom redu koji je zadužen za grafičko slučaj. I ovdje je, znači će taj rezultat biti post. E, sad se samo, znači, ovaj, kad se to napravi, onda se još pozove na ti tasku koji su stvorili, se pozove na to da je znači ono će ga pokrenuti. To uzmete kao gotovi template, jedino što ćete mijenjati je ovo i ovo tu, znači to je za pravo ovo svrsta i pozorite ovaj template. Ajde, sad ćemo vidjeti znači demo toga. Znači, da bi smo to napravili, onda je najbolje da uzmemo odavde ili iz onog prethodnog projekta, jednostavno iz onog projekta koji sam vam dao, ako ste ga otvorili, tamo imate klasu, znači, kak se zove, main activity i tamo imate metodu Sada ću vam znači pokazati, to moramo importati. Znači ovako to izgleda taj fetch. Znači ovdje imamo async task koji ima void void list string. Znači to je polje stringova, odnosno ne polje nego lista stringova. Znači novi objekt. I ovdje imamo ovaj doing background koji ima void i on vraća to polje stringova. Mi ćemo ovdje vratiti praznu listu stringova. Znači ovo je implementacija linked list je kao vezana lista. A ovdje Znači to je ono što ide tu, ide ta mrežna komunikacija, a ovdje do on post, znači ovo tu vam mora biti isto kao i ovo tu i kao ovo tu. 
Znači, to je parametar koji će rezultat ovoga će biti isposlan ovdje. Ako je znači, rezultat različit od nu, a ovdje će biti uvijek različit od nu, onda znači, u ovom UI thread-u napravimo novi intent gdje ćemo pozvati ovaj schedule list activity. Znači, istu stvar, samo ćemo staviti da je u pozadini se izvršava samo ovaj tu dio. Znači, to nam je preduje da bi uopće krenuli dalje. I ovdje ćemo ga, znači, ovaj, ovdje ćemo ga e, pozvati. A, ovdje mi je fali još biti často zavreda. Tako. E sad, što mi je zapravo ideja? Ideja je zapravo da se ovdje tu na ovom kliku, umjesto ovog tu intenta, to ćemo pobrisati, da se tu pozove taj fetch data. Znači, tu ju pozovemo. I sad to će stvoriti taj tas, pokrenut će čega i onda će se zapravo pozvati ovaj tu integral u novom sredu. Kad se on izvrši, kad on vrati rezultat, onda će se u imati redu pozvati ovaj tu video. Znači, to je čitavno druge sklase. Ok. E sad, ovo kad pokrenemo, zapravo neće imati nikakvog efekta, isto će izgledati kao da smo i ovaj... I on je. Znači isto kao i onaj prethodni rezultat, znači ništa posebno se neće dogoditi. Ispisat će se ova lista sa tri elementa. Znači fetch, Pisat će se lista sa ta tri elemena. Znači, to je, to je bitno da znate, znači, da, da bi uopće mogli, da bi mogla ovaj... Ok, e sad krenemo dalje mrežu komunikacije. Ono što bi smo mi željeli imati jednu klasu, koja mi kažemo, dohvati to sa interneta, i radi mi polje nekakvih objekata, u našem slučaju će to biti ovaj schedule entry. Taj schedule entry, što je to? To je znači ona jedna leda, koja se sastavlja tri elementa, znači sobe u kojoj se održava nekako predavanje, vrljene i nastavlja predavanje. Što su tri stvari s koje se sastavlja. Znači napravit ćemo klasu, koja se zove schedule entry, koja Znači, pošto se će se ona prebacivati između aktivitija, onda se ona mora moći prebaciti u niz bajka i obrnuto. Onda mora implementirati ovu slučaju sebe i razvodu. U slučaju nema nijednu metodu, samo je oznaka da se to može raditi. Stavit ćemo objeti set metode za svaki od ovih aktivuta. I stavit ćemo ovaj, znači, za stvaranje objeka u slučaju strukture. I podlačiti na pravičem ovaj dosmin da možemo kasnije spisivati što smo mi to zapravo doplatiti. Znači, to je ono što mi želimo. Znači, kad kažemo doplatiti, to sam reže u onom tu integrat, to kažemo doplatiti, to je reže na ovaj objekte, to doplatiti, da će nam listo ovakvih objekta. I onda ćemo njih staviti u tu. E sad, da bi to doplatili, ono što je, znači, na ovoj adresi, se nalazi ona lista koja se prikazuje na web stranici. Tamo je RSS feed. E sad, RSS je zapravo XML datotek, što je na internetu u XML formatu. Rećemo kako to je. Mi ju moramo parsirati, izvući podatke van, stvoriti ove schedule objekte, schedule entry objekte, i stvoriti listu tih objekata i to vratiti na sve. Znači to je jedna i jedna vlasa. E sad, da bi to još mogli opraviti, to je jedan XML upar, koji je još jedan HTML, a HTML može biti svaki napisan, pa onda ga treba očistiti, pa onda se koristi biblioteka HTML plinja za takve stvari. Znači ono je open source, znači ono se na ovom prikladici. Ono što bismo mi htjeli napraviti u onom doing background je ovo tu, znači definirati listu sveđu nekih objekata, napraviti ovaj tu, Ok, znači da bi to sjeđalo i to je ta klasa koja će zahvatiti sve iz interneta. Znači da je vide. Poznat ćemo da je to već sjeđalo, ona će to dohvatiti, spasirati itd. I ono što je list će nam vratiti u listu tih objeka. I ona s njima mi dalje idemo u uvoj prema onom, znači ono listu gdje ćemo tamo dodati stvari. 
To je znači osnovne. E sad ću vam vidjeti kako zapravo ide, znači ja samo to jasno neću kasnije objašnjavati detaljno, nego ćemo iskopirati tu iz onog projekta, da sad ne ulazimo u puno pisanja. Kako izgleda jedan RSS? Znači, kad vi dohvatite s ovom ovom adrese, da li ne mora onda izgleda ovako, znači počnete s ovom pisanjeno, ima prvo ovom RSS onako, da je zemljavno tako dalje, onda ima kanal, pa ima ima taj kodin i tako dalje, ono što nas zanima je ovaj item, u ovom slučaju je samo jedan taj item, unutar njega imamo description, i unutar tog description je HTK. I onaj raspored dvorana se nalazi u ovom što HTK. Znači ono što mi trebamo izvući van, iz ovog pisa ne nalazi ovaj tu. E sad, kako se to radi? Znači, što bi mi zapravo trebalo da pravimo u ovom metu? Znači, kao prvo morali bi imati ovaj tu grlo. Znači, da bi mi smo hvala da presvedili da je ovo da ovo i mi smo ovdje. Znači, konstruktor bez parametra da će staviti ovaj grlo koji je samo stavio na čarbrekom slajdu. Možemo staviti i neki tu. Pomoći gdje je pris ćemo raditi ovu tu listu. Znači, to je najjednostavnije. I sad ovdje je komplicirano. Fetch schedule, šta je ovdje ovdje? Znači, on bi treba prvo downloadati taj RSS i to ćemo znači točno napraviti ovog punkta i dobiti da ćemo implementirati znači download content i to ćemo znači dobiti u stringu. Nakon toga trebamo parsirati i izvući XML, izvući HTML s tog RSS-a, to je izvuno na description. Kad smo izvuti taj description, znači to je taj HTML, njega opet trebamo očistiti pasirati i zvuči znači elemente. To ćemo raditi u ovom momentu, ali ćemo raditi u ovom momentu, ali ćemo raditi u ovom momentu i stvarat će u listu schedule. I ovdje ćemo staviti u ovom formu peđa, pa dolazi kroz sve elemente te liste i spisuju na minu što smo zapravo dobili. Za početak ga još ne stavimo tu. Znači to su tam tri koraka, znači downloadanje, pasiranje RSS-a i pasiranje HTML-a. Download content je prilično inače jednostavan. Imate klasu koja se dobro je pod HTTP klijent. Znači ono na drugi HTTP klijent, znači kao browser nema ka, međutim ne pokazuje to. To je protokol koji se stvarate. Znači, napravimo taj klijent, napravimo to get, objekt, znači ono ću pozvati get get dog, znači za dog sesa, sa ovim ugrodom. Napravit ćemo objekt response, kad ćemo nad klijentom izvršiti exit od HTTP get, dobit ćemo response, to ćemo znaviti. I sad taj response pomoću get entity, a dobijemo entitet, znači što smo dobili u tom response, znači sadržaj toga. Ne zanimajmo nas jedne li HTTP. I sad ako je taj NTP, znači različi do dnu, znači da je nekako probira, onda doplačimo taj koncept kao input stream. Input streamom je kao recimo da čitate na potentu, znači nekako ulazni do kvadrataka koje onda byte u byte čitate iz toga. Od toga radimo ovaj buffer reader i input stream reader. I nastavak je znači čitamo redak po redak iz toga. Napravimo snik write, jer to sve stavljamo zapravo taj snik. Znači redak po redak čitamo, sad da imamo čitanje redak, provijedimo da je ono različno nu. Ako je, onda ovaj snik write, to je sviše. Dobramo prelazak u novi red, čitamo sljedeći redak. Da li je taj sljedeći redak nu, nije, zapišemo ga u snik, znači na dodaje u nekako u dijelu, da je nekako u snik. Sve što čitamo sa ovdje. E, kad smo to sve pročitali, onda će ovaj line biti nula i zašto će se za ovaj pad vrede. I nakon toga sa ovom stream writer, pozorimo tu stream i dobijemo jedan veliki stream koji je sadržaj tog RSS-a. Znači, to je onaj sadržaj koji ste vidjeli, koji sam vam pokazao, znači to će biti to. I to vraćamo nakon, znači, to je što ćemo vratiti. Znači, nakon se mogu dogoditi reške, ali to će dogoditi reške, onda moramo ovaj, vlacati. 
Evo, to je, znači, to je sklidanje samog fajla. Sljedeća stvar je, znači, pasiranje XML. Pasiranje XML-a se vam da je to što je to onaj SAX parser. SAX parser se koristi ovako, znači, imate tako zvani SAX spektori, napravite novi parser, date mu link od source, to može biti onaj string koji smo skinuli, i date mu handler. Kad pozovete ovaj pas, što se zapravo događa? Taj pas se kreni čitati elemente i kad dođe do elementa koji je odvarajući, onda će pozvati metodu startova. Dakle, prvo kad krene, to će pozvati startova. Pa kad dođe do prvog elementa, pa će pozvati startova. Koji ima svoje ime i može imati one atribute, dodatne stvari, tako dalje, pa nam ima je to vidno. Kada pročita ne za sljedeći element, opet će imati startova. Ako je došlo do teksta unutar nejavnog elementa, onda će pozvati ovaj karakters. Znači, došli smo do teksta, imamo star i veličina i polje karaktere svoje se zapravo uzme žutne tajnice. I kako to zapravo izgleda? Sada mislimo da imamo ovaj, recimo, jedan kratki RSS. Znači, ovdje je deklaracija kao XML-a, ovo je odvarajuća oznaka RSS-a, ovo je odvarajuća, ovo je atribut, mreža, i vrijednost, onda je odvarajuća oznaka znači element čeno, pa odvarajuća oznaka element kvalitu, pa je onda ovdje tekst, pa je odvarajuća oznaka kvalitu, znači tako se tu znači. Što se zapravo događa? Znači taj tekst je ulazo sak s klasa, to je ona input. Nakon toga sak s klasa i na metoda koju smo mu poslali, poziva metode, znači se na što je na metoda. Znači prvo, dolazi deklaracija i poznat će sam dokument. Sljedeće pročita ovu oznaku i poznat će start element. Start element gdje će ovaj QNA, znači biti RSS, to je ovaj QNA, a atributi, pošto je samo jedan, će biti vrednog jednog oznaka. Znači ovo je naziva, ali zato ovo je vrednost. Idemo dalje. Ovdje, ako je ovako formatirano, onda imate prelazak u novi red. To je niz znakova. Sada će se pozvati karakter, svoj će biti samo jedan znak, prelazak u novi reći. Pa na vilazi na otvorenom oznaku če. Sada će pozvati start element sa če. Pa je opet prelazak u novi reći i nekakvi razlici. Sada će opet pozvati karakter s razlici. Pa onda title, otvoreni, pa karakter s ovo. Pa taj je zazvoreni, znači tu će se pozvati end element, koji, znači da se kaže, pa će opet biti karakter izazvoreni. Sad da vidimo do svih po svih djelovima, kad dođe na zadnji ovaj, onda će znači pozvati end element RSS, i kad dođe na kraj, pozvat će end document. Znači na taj način se pasiraju, pasiraju ovaj. Ovo vam je kod onog handlera koji dođe ovo. Neću sad objašnjavati taj dio, to si imamo poručiti, tako tako ćemo samo iskopirati u klasu da se ne prolazi. Na sličan način, znači sad kad smo došli do onog descriptiona, mi smo tamo našli ovakav HTML. Koji vidite da je jako sličan onom XML. Isto ima doznake plavajuće do plavajuće. Neke slične su razlike, tako da moramo onu biblioteku koristiti da bi se znao. Ono što je bitno, znači to je kao tablica, table, ali imamo table row, znači jedan redak u tablici, gdje je prvi element sam sve 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 u tablici, Imamo, znači, u sadržaju, ovdje tu je da, od kada do kada je to. Pa onda sljedeći, znači, šta je ta treka, pa sljedeći reda, pa onda sadržaju ovdje PDA je na svih predavanja. Nakon toga završava taj predavanja i onda ide novi reda koji je kasni. Ovo je oznaka sa novom breaking space, znači razmak koji se ne bi trebao predoviti na više reda ovog HTML. Znači, nikakav sadrž. Znači, taj redak ponavno predstavlja. I onda se ta tri redka tako ponavlja. Znači, za svaki onaj događaj ta tri redka se ponavlja. I to moramo opet izvući van. 
To radimo na sličan način kao i kod ovog XML-a, međutim, malo su malo su drugačije ovdje. Neću sad polaziti kroz ovaj dio, ali recimo imate ovaj prvenski kao nešto pas, ali izikli kao poziv, poziv onih, znači, start element, end element. Ok, ajmo mi sad samo ovo... ...istopirati ovu kasu. Znači, ono što trebamo napraviti, ako ste imali, ako ste uzeli si onaj projekt, to je ovaj tu Fair Schedule Reader, ja ću samo iz ovog tu source-a iskopirati ovaj Schedule Entry, ja mogu ga tu otvoriti da vidite kako izgleda, znači Room Title i Time, njega ćemo copy i ovdje ćemo ga tu metnuti, paste, ok, tu je to, i ovaj tu HTTP Schedule Reader, njega ćemo isto iskopirati, vidimo šta ga muči, e da, i sad još nemamo onaj HTML cleaner, znači to je jak koji smo skinuli sa onog Source Forge-a, pa se to nalazi u ovom projektu u lib direktoriju, evo ga, tu je, HTML Cleaner, njega isto iskopiramo, i onda ćemo otići u ovaj tu schedule, i tu napraviti, znači, desni klik, new folder, lib, i tu ćemo pestati to, i onda desni klik na taj jar, i build path, add to build path. Znači želimo koristiti te klase koje su već napravljene u toj biblioteci. E, sad kad smo to dodali, onda se ovdje tu u reference libraries to se, onda to isto tako tu nađe. I sad je projekt, znači spreman za štenje. Ono što sad moramo napraviti zapravo je u onom main activity-u, u ovaj fetch data, nismo, nismo, evo tu, znači tu trebamo sad napraviti tu komunikaciju. A to je ona četiri redka koja sam vam tamo pokazao. Znači prvo što trebamo napraviti je HTTP Schedule Reader. Novi reader napravimo. Nakon toga nad fetch schedule pozovemo, znači on će sad skinuti i sportirati to. I dohvatimo polje, i to ćemo dati return reader.getList. E sad, ta lista je, znači ovo nam ne treba, ta lista je polje Znači, odnosno, pardon, ta lista je lista schedule entry-a, onda to promijenimo. Schedule entry, i onda naravno moramo na svim mjestima i ovdje promijeniti schedule entry, i ovdje, i ovdje tu. Ok. To je to. I sad da vidim samo je li je u ovom tu HTTP Schedule Readeru gdje je ovaj, da li on to tu ispiše. Evo, tu će ispisivati u logu. Znači to. I sad ako sve to pokrenemo, onda prije nego što se otvore one itemi, onda će se to znači ispisati. Ajmo pokrenuti projekt. Fetch, ne sad vidite, to sad čeka neko ljudi. E, griškica, sad ćemo vidjeti zašto se to dogodilo. Eclipse, i sad imate ovaj log cat i u, sad se nešto to dogodilo. Vidimo što je se. Uncatch exception u doing background. 
I to se dogodilo zašto? Can not down on schedule. Znači nije ga mogu skinuti. Znači ćemo vidjeti zašto. Možda sad više nema ništa u rasporedu. Recite. Samo malo. Da vidite. Eh, da, je. Permission denied. Znači ovako. Inače za pristup, ne znam, kalendaru, kontaktima i takvim stvarima, vi morate staviti za svaku aplikaciju koja prava ima. I kad se ona instalira, onda se pita korisnika, ta aplikacija će koristiti te tri podatke sa vašeg uređaja. Kad se instalira, onda će vam to reći. I onda ako dozvolite, onda će ona moći raditi. Ako ne, ako to ne želite, onda ju nećete instalirati. Znači, na taj način se korisnicima daje do znanja da to treba dodati. Znači, u manifestu... Da vidimo tu na permissions ovdje. User permissions add, permission. Tu je user permission, tako je. I ovdje tu moramo odabrati internet. Internet. Spremimo. Što imamo sad nešto ima, nešto smo zezali u ovome, XML-u. Nakon, to sam da sam da potkliknu. Run as, application ponovno. Fetch. Čekamo. Ok. Evo je nešto napravio. I sad ako tu pogledamo ovom katalogu. Evo vidite, ovo tu je pročito. To je zvuko znači iz HTML. I ovdje vidite dva schedule entry-a. Room. Znači B5. Nešto. I room B4. U B4 smo mi sad ne vidi se ovdje zato što je premalo. Znači u jednom redu je to stavljeno. Ja recimo vidite piše izrada web projekata. Još imamo 34 minuta. Ne, poput 25 minuta za završiti. Ok. Znači sad je to skinuo. Međutim, sad bi to trebali prebaciti u onaj list dio. Tako, znači u onu listu da se to pokaže. E sad, da bi to napravili... Znači, da bi to napravili... Znači, zato ću to snimati. Moramo omogućiti, znači, slanje između aktivitija podatke. E sad, kako se to radi? Znači, tamo gdje je pozivano sa intentom, znači gdje se stvori novi intent, se pozove metoda na tim intentom put testa, znači tu se dodaju u taj intent i podaci koji će se slati drugom aktivitiju. I ti podaci se moraju imati ime i nekakav objekt koji se šali. To će biti lista onih načelnih entry, u ovom slučaju ova dva koja su svi. U tom aktivitiju, u onaj onCreate, dohvaćamo te elemente van, tako da se pozove na to da znači na detentom koji je poslao taj aktiviti, znači detent, get serialized on data sa ovom posljučenom. Taj ključ je zapravo ovo ime. I vratit ćemo na objekt. Ono to moramo razvati u podijelom objektu. I onda možemo, znači, umjesto onog običnog polja, stringova izvući, recimo, nastoje koje ćemo staviti nastoje. Znači, rekli smo ovdje tu gdje pozivamo ovaj intent. Većamo. Znači, to je ovdje tu. Tu ću odkomentirati ovaj dio. Znači, put ekstra. Schedule list, link list, result. Znači ovo je tu rezultat. To je tu. A tamo gdje je primamo, a primamo u schedule list activity-u. Znači ovdje. Tu radimo sljedeće. 
Значи, list schedule entry Значи, ага мърам окасите list get intent точка get сериал екстра и schedule как сме то назвали там schedule list ето че ме скопирати па че ме ме то ставите schedule list добро сад сме дохватили ту листу и sad ovdje umjesto adaptera ovih tu, tu ćemo staviti znači ovaj ovu vezanu listu. Znači listu stringova zapravo. Znači sad iz ovog schedule entry-a moramo stvoriti stringove. Znači listu stringova. String ovo ćemo nazvati schedule list, ovo ćemo nazvati entries jednako je new vezana lista i u for petlji schedule entry Znači u petlji ćemo jednostavno proći kroz sve elemente na ove prve liste i to nadodati kao stringove u drugu. Da li hoćete da sve stavimo ili da samo stavimo naslove? Predavanje. Sve. Onda ćemo staviti tu string, znači stavit ćemo entry entry točka to string ok znači sad smo stvorili listu stringova i ovo je adapter ostaje mislim da samo ovdje umjesto m strings stavimo ovaj entries i sad ću umjesto onih itema pisati pisati ovo što smo skinuli run as android application kreće se fetch evo to su ta dva znači evo b5 zbor Ivan Govan Kovačić ja ih čujem tu kroz vrata i u B4 i ZDB projekta predavanja. Ok, e sad. Ovo sam jako ružno izgledao, tako? Sada je bilo zgodno da to malo ljepše, da to uljepše. I sad da bi to napravili, možemo napraviti tako zvane custom layout. Znači ono što nam trebamo, znači želimo ovo nešto napraviti. Gdje imamo naslov i gdje imamo sok. Da bi to napravili, moramo napraviti novi layout koji ćemo svojiti dva teksta i on će biti u XML-u matu izgledati i onda zapravo moramo raditi schedule list adapter koji je jedna ovaj base adapter znači to je novu klasu koju trebamo napraviti koja ima znači sam schedule, ima context, znači aktivnost u kojoj se izrašava Znači to postavljamo kroz struktur. I taj znači base adapter kada nas jedinjamo moramo implementirati neko ove getCount koja znači taj adapter, znači lista pozove ovaj getCount da bi znala koliko uopće ima elemenata u listi. Znači da onaj scroll sa strane zna koliko veliko napraviti. Taj getCount od nas će vratiti ono što je u sljedeđu, znači ovo listi koliko ima elemenata. Znači sljedeći list znači ima elemenata. Znači ovo što je u sljedeđu, znači ovo listi koliko ima elemenata. Sljedeća metoda koja nam je vista je getItem. Znači ta lista svaki put kad mi pomaknemo gore dole, 
Ona će zahtjevati, znači ona zna koliko itema se ovaj, prikazuje na ekranu i za svaki item će dohvatiti znači, koji vizualno ne trebamo staviti. Znači, pomoći to gdje je ta itema i ona nam kaže poziciju. Mi ćemo da pravo iz ovoga ovaj, vizualnog sređenja dohvatiti objekt koji treba prikazati na ekranu. E. I ovaj, uh, get item ID, u našem slučaju će ta pozicija biti item ID, znači to mogu biti različite, različite svakom, znači to mogu biti. I još imamo jednu stvar, a to je ovaj get view. Metoda get view vam, uh, znači, svaki put kad se pomakne view ili kad se inicijalno pokazuje, onda za svaki item koji se želi pokazati, znači za svaki onaj redak u listi, se pozove metoda getView. Znači, želi se dobiti element koji se grafički može prikazati. Gdje se kao parametra je toga pozicija, vert, nul i per. Znači, per je unutar kojeg dijela će biti se postavljeno. Convert view je najma ovako. Vi na ekranu imate recimo 10, 10 elemenata liste. Kad vi počnete scrollat, elementi izlaze van, i dolaze novo. Ono što je neefikasno je da svaki put da stvojite, recimo ako imate 10.000 elementa u nekakvoj listi, da stvojite 10.000 vizualnih objekata koji će vam moći skrolati gore do. Pošto su to mali uređaje, to je jako problem moriznosti. Onda će se napraviti samo 10 tih elementa koliko je vidljivo na ekran. Kad onaj jedan koji izađe van, će on izađe van, Onda je on slobodan i on više ne pokazuje ništa. I onda će vam se pogledati, znači ja sljedeći koji trebate pokazati koji dolazi recimo od stola kad skrolate treba gore. Onda će vam se pozvati get view za taj sljedeći, međutim ovaj koji je izašao van ćete dobiti kao referencu ovaj convert view. Znači njega možete reciklirati. Drugim riječima na tom vizualnom dijelu samo trebate nove podatke postaviti i vratiti ga nakrat u ovom pogledu da ga stavi na isti način vam radi i, i Wi-Fi, isti stvar. Na taj način se recikliraju vizualni, vizualni elementi i puno brže vam to sve znači. Zato imamo sljedeću stvar ovdje, imamo jedan if koji provjerava da li ovaj konvert je nul jednako nul. Ako je nul, to znači da smo tek pokazali da nemamo slobodnih elementa koji su bili negdje na ekranu koji se vraćaju na to. Ako nemamo slobodnih elementa, nemamo ne moramo spojiti, to se radi tako da se napravi ovaj. Inflate, inflater, i na kraju pozove se na ovaj inflate sa error layout od sljedećeg entity, znači to je ovaj tu sljedećeg entity to. Znači to je sa tim layoutom se pozove. Znači na kraju mi je objekt sa tim layoutom. Znači to se radi. I to spremimo znači u ovaj konvert. Nakon toga je svoj konvert treba da platimo taj, koji da platimo room, pomoć ovog final view by ID, to smo ispred koji kod vatena dohvaćali. I nakon toga ovaj, pozovemo schedule get position, znači dohvatimo ovaj entry iz onoga što smo počitali sa mreže i kažemo ovom tu type u set text iz ovoga što smo počitali za ovom entry koji smo počitali sa mreže, znači new type i set text i vrati taj convert view. I sad vam prvo pokažem. Kad mi opet odscrollamo, opet će se pozvati znači, ovaj to get view, sa sljedećim, ako imamo ovaj onaj super, znači da svoći ćemo ovaj, samo ćemo ovaj treba pozvati te stvari, a ako nemamo taj convert view, onda ćemo stvoriti ovaj. Znači to je, zato se to zove znači taj uh, adapter. Ja ću ga isto samo iskopirati iz, iz onog projekta. Aha, vidimo, iz ovog gore projekta, imamo list adapter. Evo ga, to je, znači to je, to je taj dio. I jedino što se malo drugačije, aha, moram napraviti onaj dio. I njega ćemo isto onda iskopirati, to je ovdje tu u... So, resources, layout, 
Oh, I believe so now. Okay. I ono što još znači ovaj moramo napraviti, moramo napraviti da u ovom tu aktivitiju ovdje tu da ne koristimo znači ovaj tu adapter, nego da koristimo taj koji smo napravili. Znači tu ćemo staviti new. E, kako se ono zove? Samo malo schedule list adapter. Schedule list adapter. This activity is schedule, schedule list je ovaj gore. Lista je ono što nam ne treba, više nam ovo tu uopće, ovo treba, dobro. Ovo tu nam ne treba. I ne trebaju nam ovi itemi. Ok. Ajmo vidjeti je li to sad radi. Već. E, evo, radi. Znači to ostavljeno je, a sad kad bi to mogli gore dole, pošto ih nemam više, znači nemamo onih koja reciklirati. U ovom slučaju kad ih ima više, onda bi se ono dodačio. Međutim, sad još uvijek ovaj klik ne radi. Znači sad trebamo još napraviti obradu tog klika. Znači kako ćemo kliknuti da se otvori ona karta. Ta karta je ono u Fairdroidu napravljena, tako da ćemo to pogledati. Kako se to radi? Znači, u ovom tu schedule activity-u, koji nasljeđuje ovaj list activity, možemo nadjačati metodu koja se zove onListItemClick. Koja prima list view, prima sam view, prima poziciju i ovaj long ID, ID ovog elementa koji se pokazuje, znači da vam se sjećate u ovom ID koji su vraćeni. I tu se radi zapravo pogleda. Ono što ćemo mi zapravo tu napraviti je zapravo dohvatiti znači this.getListAdapter, getItemPosition, znači to ćemo izvući ovaj tuskeđu, gdje njega ćemo kasati tuskeđu. Znači dobili smo podatke od toga na što smo kliknuli. Znači to ovo je tu reakta. Nakon toga definirali smo string koji se zove Action, i ta akcija se zove Fairdrow, Fairdrow, Projekt, Android, Compact, Smartbrow. Znači, to je nešto što je u Fairdrow je registrirano, da on sluša na te intente i bilo koja aplikacija ako zove ovu akciju i ovdje tu, znači, ovaj Google koji mora biti Fairdrow je potičan rum, kroz pa naziv sobe, a to je sobe gdje se nešto nalazi, Znači, od toga ćemo napraviti URL i napravit ćemo event sa ovom akcijom i sa ovom podacijom. S ovim URL-om. I nakon toga ćemo pozna start activity. Taj start activity, pošto ne znamo točno koji je activity, nego će onda gledati operacijski sustav koji je registriran, znači za ovu akciju, a to je registriran, znači tamo u Fairdroidu, jedan aktivit tamo, onda će se njemu proslijediti ovaj tu parametar, znači koji će biti ovaj broj od vas sa brojem sobe. I taj aktivit će onda na crta fliku i staviti ovom strelicu na tu sobu. Znači to je zadnji dio. I sad ću ja samo to odavde tu iskopirati. Tu i staviti ovdje, znači to stavljamo u ovaj tu schedule list activity. E sad još samo... To, znači to su klase koje nismo još importali. Ok. Znači to kad kliknemo onda će se pozvati ova metoda sa pozicijom koja je.
И това ще погледнем. Веч. Това среща да е до 9 или за него няма нищо. Аз поредно. Клик. А, B4. И сега, когато се вратим на тракса B, врачаме се в нашу апликацию, на активност в нашу апликацию. Ничего не было в этой роли, но мы собрачаем. Затем поймем он из того. Эво, то есть то, има питания. Эво, наиупорные су издержали, значит, то есть некая краткий увод, има доста того, а все остальное чете кроз апки, има те хорошие документации на веб. Представь. Biće, da, da, biće na stranicama, gdje će to biti? Na najste stranicama će biti. Evo, hvala lijepo.